ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിജിനസ് കിച്ചൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ തേൻനെല്ലിക്കയെ കുറിച്ചാണ് തേൻനെല്ലിക്കയുടെ ഗുണങ്ങളും തേൻനെല്ലിക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് നെല്ലിക്കക്കറിയുടെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണണേ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ തേനിലിട്ട നെല്ലിക്കയ്ക്ക് സ്വാദ് മാത്രമല്ല ആരോഗ്യത്തിന് ഇത് ഗുണകരം കൂടിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തേനിലിട്ട നെല്ലിക്കയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തേനിലിട്ട നെല്ലിക്ക വളരെ നല്ലതാണ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ ജലദോഷം അതുപോലെ തൊണ്ടയിലെ അണുബാധ ഇതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് തേനെല്ലിക്ക കഴിക്കുന്ന വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശം മാറാനായിട്ട് തേനെല്ലിക്ക കഴിക്കുന്ന നല്ലൊരു വഴിയാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും തേനെല്ലിക്ക കഴിക്കുന്ന വളരെ നല്ലതാണ് ധന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ലപോലെ ഊർജം കിട്ടാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ തേനെല്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ നെല്ലിക്ക വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലപോലെ വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചെടുത്ത് നെല്ലിക്ക വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കരയും തേനും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെല്ലിക്കയും ശർക്കരയും തേനും ഇതെല്ലാം ഒരേ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം തേൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ശർക്കര ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം നെല്ലിക്ക അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലോ ഭരണിയോ ആണ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അത് നല്ലപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഉണക്കി തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൂപ്പ് പിടിക്കും ഇതിൽ ഭരണിയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതും ഇതുപോലെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ നെല്ലിക്ക എങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നില്ല അതിന് നെല്ലിക്കയിൽ ഞാനിതിൽ കുറുകെ വര ഇടാൻ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ലിക്കയിലോട്ട് തേനും അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കരയൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നെല്ലിക്ക കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ നെല്ലിക്ക ആവി കയറ്റാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ആവി കയറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ആവി കയറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കിയ നെല്ലിക്ക വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ തുടച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഇഡ്ലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം തുടച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം നെല്ലിക്ക തേനിലിടാനായിട്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതിയാകും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം തുടച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടാം ശർക്കര ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുഴുവനോടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ശർക്കര ചെത്തി എടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ ഈ ശർക്കര ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലോട്ട് ഈ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നെല്ലിക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെല്ലിക്ക ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളായിട്ട് തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്പം പോലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതിലൊക്കെ ഈ നെല്ലിക്ക എങ്ങനെ തേൻ്റെ മേളിൽ പൊങ്ങി നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ നെല്ലിക്കയുടെ ജ്യൂസൊക്കെ ഇറങ്ങി നെല്ലിക്ക ചുരുങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും തേൻ ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് എയർ ഒന്നും കയറാത്ത രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ഇതിനെ അടച്ച് വെക്കാം ഈ ബോട്ടിൽ അടച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ മാവോ മൈതയുടെ മാവോ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ കുഴച്ചിട്ട് ഈ അടപ്പിലെ ചുറ്റിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ നല്ലപോലെ സീൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ സൂര്യപ്രകാശമൊന്നും തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം അനക്കാതെ വയ്ക്കണം ടോട്ടലി നമുക്കിത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ഇത് വയ്ക്കേണ്ടത് ആദ്യം പതിനഞ്ച് ദിവസം വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അടപ്പ് സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിതിനെ തടിയുടെ സ്പൂണോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തടി കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശർക്കരയും ഈ നെല്ലിക്കയും ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്നും 
നമ്മളിപ്പോൾ ആവി കയറ്റിയിട്ടാണ് ഇട്ടതെങ്കിൽ ഈ നെല്ലിക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നതാണ് ഞാനങ്ങനെ ആവി കയറ്റാതെ ഇത് ഇട്ടത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ തേൻ നെല്ലിക്ക എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം താങ്